আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা আরো একটি সৃজনশীল সলভ করব এটা এসেছে হচ্ছে যে ঢাকা বোর্ড 2018 সালে জেএসসি পরীক্ষাতে তো এখানে যে উদ্দীপকটা দেওয়া আছে সেটা পড়ি আসো এখানে লেখা হয়েছে যে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তনিমা দেখতে তার মায়ের মতো তার পড়ার ঘরে কোষ বিভাজনের একটি ধাপের চিত্র টানানো আছে এবং যার ক্রোমোজোমগুলো হলো ইংরেজি বর্ণমালার আকৃতি বিশিষ্ট তো দেখো এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেগুলো কি ক ইন্টারফেস কাকে বলে খ এমিবার বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন গ তনিমার ঘরে টানানো ছবিটি চিহ্নিত চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো এবং ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী তনিমার চেহারা এরূপ হওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো তো কতে ক থেকে শুরু করি ক ন প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ইন্টারফেস কাকে বলে তো আমরা জানি যে এই যে কোষ বিভাজনগুলো সেই কোষ বিভাজনকে কিন্তু কত ভাগে ভাগ করা যায় তিন ভাগে সেগুলো হলো গিয়ে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস ও মিওসিস এটার মধ্যে অ্যামাইটোসিস যে বিভাজনটা সেটা সাধারণত দুটো ধাপে কম সম্পন্ন হয় সেটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিস যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন আর একটা হচ্ছে সাইটো কাইনেসিস যেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন তো এই যে ক্যারিও কাইনেসিস ও সাইটো কাইনেসিস শুরু হওয়ার আগে কোষকে কিছু সময় কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় এই যে অবস্থায় এটাকে কিন্তু ইন্টারফেস বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্যারিও কাইনেসিস ও সাইটো কাইনেসিস এ ক্যারিও কাইনেসিস ও সাইটোস কাইনেসিস শুরু হওয়ার আগে কোষকে প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় এই সময়কেই আমরা বলবো ইন্টারফেস এটা হচ্ছে কি আমাদের কয়ের উত্তর অর্থাৎ যেটা কি ছিল যে ইন্টারফেস কাকে বলে এরপরে দেখো ক্ষতে বলা হয়েছে যে অ্যামিবার বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন তো অ্যামিবার অ্যামিবার যে বিভাজনটা আমরা জানি যে অ্যামিবা ছত্রাক ইস্ট তারপর হচ্ছে গিয়ে ব্যাকটেরিয়া এগুলো সব হচ্ছে এক কোষী প্রাণী তো এক কোষী প্রাণীতে যে কোষ বিভাজন হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে অ্যামাইটোসিস তো অ্যামাইটোসিস বিভাজনে কি হয় অ্যামাইটোসিস বিভাজনে হলো গিয়ে যেই জীব বা প্রাণীটা বিভাজিত হবে সেটার হলো গিয়ে মাছ বরাবর খাজে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকটা ডাম্বেল আকৃতির সৃষ্টি করে অনেকটা হচ্ছে এই ধরনের একটা আকৃতি সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে মাছ বরাবর সেই খাজটা হচ্ছে কি একত্রিত হয়ে দুটো কোষ দুটো কোষটা হচ্ছে কি দুভাগে বিভক্ত হয়ে আলাদা হয়ে যায় তো এই যে বিভাজনটা এটাতে কি হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা সরাসরি বিভাজিত হয় তো নিউক্লিয়াস যেহেতু সরাসরি বিভাজিত হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে নিউক্লিয়াস সরাসরি বিভাজিত হয় এই জন্য এটাকে আমরা হলো গিয়ে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলি এরপরে দেখো গতে বলা হয়েছে গণং প্রশ্নে যে তনিমার ঘরে টানানো ছবিটি চিহ্নিত চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো তো তনিমার ঘরে যে চিত্রটি ছিল সেটাতে কি বলা হয়েছে যে যার ক্রোমোজোমগুলো হলো ইংরেজি বর্ণমালার আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ আমরা যদি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্যারিও কাইনেসিসের ধাপগুলো দেখি সেগুলো কি প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং টেলোফেস তো এটার মধ্যে যদি আমরা অ্যানাফেস ধাপটা দেখি সেখানে দেখা যায় যে সেইখানে যে ক্রোমোজোমগুলো পানি বিয়োজনের ফলে যে ক্রোমাটিড গঠন করে সেগুলো যখন দুই প্রান্তে চলে যায় সে সময় কি হয় এগুলো অনেকটা ইংরেজি বর্ণমালার মতো দেখতে হয় তো 
এইটার উপরে বেস করেই কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এখানে যে কোষ বিভাজনের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু অ্যানাফেস অ্যানাফেস ধাপটার কথা এখানে বলা হয়েছে তাহলে গয়ের উত্তর কি হচ্ছে অ্যানাফেস তো এটা যদি আমরা এখন চিহ্নিত চিত্র আঁকি তাহলে একটু আমরা দেখি চিত্রটা কীরকম হয় তো এখানে আমি হচ্ছে গিয়ে উদ্ভিদ কোষের জন্য উদ্ভিদ কোষের জন্য হচ্ছে গিয়ে চিত্রটা আঁকবো তো দেখো চিত্রটা কীরকমভাবে আঁকতে হয় তো এখানে কি হচ্ছে আমরা দেখেছি যে যখন মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা শুরু হয় সেখানে কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয় স্পিন্ডল যন্ত্র কীরকম এখানে স্পিন্ডল যন্ত্র আসলে কতগুলো স্পিন্ডল তন্তু দুই প্রান্তে বা দুই মেরুতে আর কি একত্রিত হয়ে থাকে অনেকটা এই রকমভাবে এখানে আমি এরকম ডট ডট করে দিয়েছি কারণ এই অ্যানাফেস ধাপে এসে স্পিন্ডল তন্তুগুলো আস্তে আস্তে হচ্ছে গিয়ে লুপ্ত বা বিলুপ্ত হয়ে যায় তো এটার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে এই ধাপে এসে অর্থাৎ অ্যানাফেস ধাপে এসে যে ক্রোমাটিডগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে ক্রোমাটিডগুলো থাকে হচ্ছে গিয়ে অনেকটা এই রকমভাবে তো এই ক্রোমাটিডগুলো মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে যায় একটি থেকে দুটি করে ক্রোমাটিড তৈরি হয় তো এই অ্যানাফেস ধাপে কি হচ্ছে এই ক্রোমাটিডগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দুই মেরুতে আর কি দুই মেরুর দিকে চলে যাবে কারণ এই স্পিন্ডল তন্তুগুলো একই সঙ্গে কি করছে একবার সংকুচিত হচ্ছে একবার প্রসারিত হচ্ছে স্প্রিং এর মতো এই যে একটা এই মেরুতে চলে যাচ্ছে আর একটা বিপরীত মেরুতে চলে যাচ্ছে এটাকে বলা এই যে জিনিসটা এটাকেই বলা হয় হচ্ছে কি অ্যানাফেস তো এই ধাপে কি হয় যখন এই ক্রোমাটিডগুলো দুটো বিপরীত মেরুর দিকে চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এগুলো দেখতে অনেক অনেকটা ইংরেজি যে বর্ণমালা যেমন হচ্ছে গিয়ে ভি তারপরে হচ্ছে আই যে মানে এই ধরনের আকৃতি আর কি গঠন করে থাকে তো এটা যদি আমরা চিহ্নিত করি তাহলে কি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে গিয়ে ক্রোমাটিড এগুলো কিন্তু স্পিন্ডল তন্তু কিন্তু এগুলো হচ্ছে কি এখন কিন্তু অনেকটা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এগুলো এই জন্য আমরা হচ্ছে ডট ডট করে এঁকেছি আর এই যে প্রান্তগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে মেরু যে এটা একটা মেরু এটা একটা মেরু তো আমরা যে চিত্র টাকলাম সেটা কি ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে অ্যানাফেস ধাপটা সেটা চিত্র এঁকেছি তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমার অ্যানাফেজের চিত্র আমরা গতে গতে কেন যখনই কোনো চিত্রের কথা বলবে তখন আমরা হলো গিয়ে চিত্রটাকে চিহ্নিত করব এবং সেই সঙ্গে চিত্রের নামটা কিন্তু হচ্ছে লিখে দেব তো এটা হলো গিয়ে আমাদের গয়ের উত্তর এরপরে দেখো ঘতে কি বলা হয়েছে ঘতে বলা হয়েছে যে উদ্দীপক অনুযায়ী তনিমার চেহারা এরূপ হওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ উদ্দীপকে কি বলেছিল একটু খেয়াল করো উদ্দীপকে বলেছিল যে তনিমা দেখতে তার মায়ের মতো এখন কথা হচ্ছে তার মায়ের মতো হওয়ার পেছনে আসলে কারণটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে তো তনিমা দেখতে তার মায়ের মতো এটার মেন যে কারণ সেটা কিন্তু ক্রোমোজোম অনেক জায়গায় ক্রোমোসোম আবার অনেক জায়গায় কিন্তু ক্রোমোজোম আর কি এটাকে বলা হয় তো এটা হচ্ছে গিয়ে মেন কারণ এই ক্রোমোজোমের কথাটা কিন্তু আমরা যখন কোষ বিভাজন পড়েছি যে ধাপগুলোই পড়েছি প্রত্যেকটা ধাপেই কিন্তু এই ক্রোমোজোমটার কথা বারবার বারবার এসেছে কেন কারণ এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এটা সাধারণত নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে এবং এটা এই যে বংশগতির যে ধারাটা অর্থাৎ 
যে বংশগত যে বৈশিষ্ট্যগুলো এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বহন করতে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যেমন তনিমা তার মায়ের মতো দেখতে সন্তানরা যখন হয় তাদের মধ্যে কি আসে মাতা পিতা থেকে কিছু বৈশিষ্ট্যগুলো আসে তো এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে যাচ্ছে তো এই যে যে গতিশীল থাকছে বৈশিষ্ট্যগুলো এটাকে বলা হয় বংশগতি প্রক্রিয়ার এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলো পায় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে বংশগত বৈশিষ্ট্য তনিমার ভেতরে তার মায়ের কাছ থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য সে হচ্ছে গিয়ে মানে ক্রমজমগুলো বহন করে তার কাছে নিয়ে গিয়েছে তো ক্রমজমের মধ্যে এই যে বৈশিষ্ট্য বহন করছে সেটার জন্য আসলে থাকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড যেটাকে বলা হয় ডিএনএ অথবা আর তো এই ডিএনএ ও আর এন এটার ভেতরে যে অংশটা আসলে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে সেই অংশটাকে বলা হয় ডিএনএ যে অংশটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে জিন কি ধরনের বৈশিষ্ট্য এরা বহন করে যেমন চোখের রং চুলের রং গায়ের রং এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো কিন্তু এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হচ্ছে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তো তনিমার চেহারা এরূপ হওয়ার কারণটা কিন্তু এই ক্রোমোজোম কারণ ক্রোমোজোম কি করছে তনিমার যে মায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো বহন করে তার কাছে নিয়ে এসেছে এবং পরবর্তীতে তনিমার যদি কোনো সন্তান হয় এবং তার ভিতরেও কিন্তু তনিমার কিছু বৈশিষ্ট্য আর কি সে বহন করে নিয়ে যাবে এভাবে যে বংশগতির ধারাটা সেটা কিন্তু অব্যাহত রাখে এই ক্রোমোজোম তো এই জন্যই কিন্তু এই ক্রোমোজোম অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রোমোজোমটা অবস্থান করছে হচ্ছে কি নিউক্লিয়াসের ভেতরে খেয়াল করেছ যখন আমরা নিউক্লিয়াসের বিভাজন করেছি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের বিভাজনটাকে কিন্তু বেশি হাইলাইট করা হয়েছে বা প্রাধান্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে কারণ নিউক্লিয়াসের বিভাজন মানেই আসলে কিন্তু ক্রোমোজোমের বিভাজন তো এই ক্রোমোজোমটা আসলে কোষ বিভাজনের উপরে ডিপেন্ড করে কিভাবে সংখ্যাটা ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন মাইটোসিস কোষ বিভাজনে দেখো ক্রোমোজোমটা কিন্তু মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সমানই থাকে অর্থাৎ নতুন যে কোষগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলোর ভিতরের ক্রোমোজোমটা মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সমান হয় আর মিওসিস বিভাজনের কথা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে আবার এই ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নতুন যে কোষগুলো পাচ্ছি আমরা সেগুলোতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায় তো এভাবেই আসলে ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা কাজ করে এবং তো ক্রোমোজোমের প্রধান কাজ হচ্ছে বংশগতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো হলো বহন করা তো এটা হলো আমাদের যে ঘ এর প্রশ্নটি ছিল অর্থাৎ উদ্দীপক অনুযায়ী তনিমাচের এই পহর যে যৌক্তিকতা সেটা হলো আমরা বিশ্লেষণ করলাম আমরা কিন্তু ঢাকা বোর্ড দুই হাজার আঠারো সালের যে জিএসসির যে সৃজনশীলটা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সেটা সলভ করেছি পরবর্তী পর্বে আবার অন্য কোনো সৃজনশীল সলভ করব ততদিন সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ